നമസ്കാരം സിനിമാ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ വാങ്ങി വഞ്ചിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ഹിന്ദി സിനിമാ നടൻ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ ബോളിവുഡിലെ സൈക്കോ വില്ലൻ പി എം നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെല്ലാം കയ്യടി നേടിയ നടനാണ് അകത്താകുന്നത് നാടക നടനിലൂടെ കലാ സംവിധായകനായി നടനായി മാറിയ സിനിമാക്കാരനായിരുന്നു പ്രശാന്ത് മലയാളത്തിൽ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ കൊടും ക്രൂരതകൾ കാട്ടുന്നവർക്കുള്ള സമൂഹ മനസാക്ഷിയുടെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഡോൺ മാക്സ് സംവിധാനം ചെയ്ത പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഈ സിനിമയിൽ വിക്ടർ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിന്റെ അനുഭവ തീവ്രത പകർന്ന ബോളിവുഡ് താരമാണ് പ്രശാന്ത് നാരായണൻ ഇടവപ്പാതിയിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വേഷത്തിലേക്ക് സംവിധായകൻ ലനിൻ രാജേന്ദ്രൻ പിന്നീട് അഭിനയിപ്പിച്ചത് പ്രശാന്ത് നാരായണനെ ആയിരുന്നു ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷം ഡബിൾ റോൾ ലനിൻ ആ സിനിമ നന്നായി ചെയ്തു സി ബി മലയിലിന്റെ ഉന്നത്തിലും അഭിനയിച്ചു മ്യൂസിക്കിലും വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു പ്രശാന്തിന് പാട്ട് പാടാനും വരികളെഴുതി സംഗീതം ചെയ്യാനും സാധിക്കാറുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ണൂർ എടക്കാടാണ് താമസം ഭാര്യ സോന ബംഗാളിയാണ് രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട് കൃഷ്ണ മുംബൈ അന്തേരിയിലായിരുന്നു പ്രശാന്തിന്റെ താമസം സിനിമാക്കാരനെന്ന മലയാള സിനിമയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രശാന്തിനെ അഴിക്കുള്ളിലാക്കുന്നത് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് തോമസ് പണിക്കർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് എടക്കാട് പോലീസ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പ്രശാന്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഷോണയും അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു സിനിമാ നിർമ്മാതാവിനെ മുംബൈയിലുള്ള ഇൻടെക് ഇമേജസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഡയറക്ടറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത് തോമസ് പണിക്കർ നിർമ്മിച്ച സിനിമാക്കാരൻ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനെത്തിയതാണ് പ്രശാന്ത് നാരായണൻ ഭാര്യ പിതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയിൽ ഡയറക്ടറാക്കാമെന്നും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ വലിയ തുക ലാഭമായി ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുക കൈപ്പറ്റിയത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്കും നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിദേശത്ത് നിന്നും കൈമാറി എന്നാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ മുംബൈയിലെത്തി കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയാനിടയാവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് മുംബൈയിലും എടയ്ക്കാടുമുള്ള പ്രശാന്ത് നാരായണന്റെ വീട്ടിലെത്തി പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു എടക്കാട് എസ് ഐ എ പ്രതാപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുംബൈയിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രശാന്ത് നാരായണയെയും ഭാര്യ സോണയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികളെ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പ്രശാന്ത് നാരായണന്റെ അച്ഛൻ എടക്കാട് സ്വദേശി നാരായണൻ ഭാര്യ പിതാവ് ചക്രവർത്തി എന്നിവരും കേസിലെ പ്രതികളാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം ഡൽഹിയിലാണ് പ്രശാന്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചത് ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കാരനുമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ നാടക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമായി തന്നെയാണ് അഭിനയ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിയത് ആശിഷ് വിദ്യാർത്ഥി മനോജ് ബാജ്പേയ് തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു തുടക്കം ഇതിനുശേഷം മുംബൈയിലെത്തി കലാ സംവിധായകനായി ബോളിവുഡിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു ഗോവിന്ദ് നിഹലാനിക്കും സുഭാഷ് ഗായ്ക്കും ശ്യാം ബനകളിനുമൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു ചാണക്യ എന്ന സീരിയലിൽ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഇതിനിടെ നാടക അഭിനയം തുടർന്നു ടി വി ഷോകളിലാണ് തുടക്കത്തിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഹൻസാൽ മേത്തയുടെ ചൽ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലെത്തി അധോലോകത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമ പ്രശാന്തിന് ഗുണകരമായി പിന്നീട് സമാന റോളുകളുമായി ബോളിവുഡിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ജീവിതം മാറ്റി എഴുതിയ സിനിമ എത്തിയത് ഓസ്കാർ നേടിയ ജർമ്മൻ ഡയറക്ടർ ഫോളിൻ ഗാലൻബർഗറുടെ ഷാഡോസ് ഓഫ് ടൈമിൽ നായകനായി എത്തി ബംഗാളി ഭാഷ പഠിച്ച കൊൽക്കത്തക്കാരന്റെ റോളിൽ പ്രശാന്ത് കസറുകയായിരുന്നു സൈക്കോ കില്ലറായി ഒട്ടനവധി വേഷങ്ങൾ ധീരജ് പാണ്ഡെയുടെ മർഡർ ടൂവിലെ അഭിനയവും ശ്രദ്ധേയമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കാനെത്തിയത് ലനിൻ രാജേന്ദ്രന്റെ ഇടവപ്പാതിയിൽ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രശാന്ത് മടങ്ങിയത് മർഡർ ടൂവിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച വില്ലനുള്ള സ്ക്രീൻ അവാർഡ് കിട്ടി പി എം നരേന്ദ്രമോദി വരെയുള്ള മുപ്പതോളം സിനിമകളിൽ പ്രശാന്ത് മുഖം കാണിച്ചു എല്ലാം നിരൂപക പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയവ